ഇത്രയ്ക്കും ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ എന്തിനാണ് കഷ്ടപ്പെട്ട് കാനഡയിൽ നിൽക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഗൾഫിൽ പോയിക്കൂടെ എന്ന് പറയുന്നവർക്കുള്ള ഉത്തരമാണ് ഇനി വരാൻ പോകുന്നത് അത് നമ്മൾ ആരെങ്കിലും പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആ സ്പോട്ട് എടുത്തിട്ട് റെഫർ ടു ദിസ് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഡയലോഗ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് ഡയലോഗ് പറയൂ അങ്ങനെ കമ്പനികൾക്ക് ഉത്തരം എന്താണ് നല്ല രീതിയിൽ കമന്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഞങ്ങൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ആയിട്ട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതുപോലെ റിപ്ലൈ ചെയ്യും മോശം രീതിയിൽ കമന്റ് വന്ന് ചെറിയ ആയിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ചെറിയ ആയിട്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചയക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ അതിന് കമ്പനി ചിലപ്പോ ഞാൻ ആദ്യം കാണുന്ന ചിലപ്പോ ഡെലിറ്റ് ചെയ്യാനും ചാൻസ് അതെന്താന്ന് അറിയാ ഈ കൂടുതലും നെഗറ്റീവ് വരുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓൾറെഡി അതിന് ഇനി ചീത്ത പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഒരു മേബി ഒരു പത്ത് വർഷം മുന്നേ കാനഡയിൽ വന്നവരൊക്കെ ഉണ്ടാവും മേബി ഇത്രയും സ്ട്രഗിൾ ആ വന്നിട്ട് അത്രയും സ്ട്രഗിൾ ഇല്ലാതെ ഞാൻ നമ്മുടെ ജെയിംസ് അങ്കിളിനെ അല്ലാട്ട പറയുന്നേ ജെയിംസ് അങ്കിൾ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലാതെ ഈസി ലൈഫിൽ ഈസി ആയിട്ട് സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് സെറ്റിൽ ആയവർ കുറെ പേരുണ്ട് അപ്പൊ അവര് ഞങ്ങളുടെ ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഇനി വെറുതെ ഒരു നെഗറ്റീവ് പറയുന്ന കാനഡയെ കുറിച്ച് ദിസ് കൺട്രീസ് ലൈക്ക് ദാർ എന്നുള്ള കുറെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ പറയും അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ ആക്ച്വൽ എക്സ്പീരിയൻസ് പറഞ്ഞ് വരുന്നവരെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനാണ് ഓരോന്നും പറയുന്നത് അല്ലാതെ ഇവിടെ വരല്ലേ എന്നല്ല വരുമ്പോ വന്നോളൂ കം പ്രിപ്പയർഡ് എന്ന് മാത്രം കയറി വരൂ ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കഷ്ടപ്പെടാം കഷ്ടപ്പെട്ട ജീവിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ കഷ്ടപ്പാടിൽ ഒരു മധുരുണ്ട് അതാണ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ വ്ളോഗ്സിലൂടെ ഇതുവരേക്കും പറയാൻ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കുറച്ചു പേർക്കെങ്കിലും മനസ്സിലായി കുറച്ചു പേര് അത് അതിന്റെ സീരിയസ്നെസ് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം ഞങ്ങളോട് പറയുന്നുണ്ട് ഓ ചേച്ചി ഒന്ന് പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് ആയിരുന്നു അല്ലേ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എല്ലാം നമ്മുടെ ലൈഫിൽ അനുഭവിച്ചാലല്ലേ നമുക്ക് ജീവിതം മുന്നോട്ട് നീങ്ങാൻ പറ്റുള്ളൂ വെൽക്കം ടു കക്കശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറയുന്നു വെൽക്കം ടു ആരാണ് സ്വര ചർച്ച അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് നിങ്ങളുടെ തമ്മിനയിൽ കണ്ടുപോലെ അതായത് കാനഡയും ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ചെറിയൊരു കമ്പാരിസൺ ആണ് ഞങ്ങളുടെ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പോകുന്നത് അത് ചെയ്യാൻ കാരണമുണ്ട് കാരണം ഒത്തിരി പേര് ഞങ്ങളുടെ ഇതിൽ കമന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗൾഫ് എന്നുള്ളവർ കമന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗൾഫിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തവരും കമന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടല്ലോ ഒരു വർഷത്തെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആൻഡ് ഹാർഡ് കോർ ദുബായ് പ്രേമിയായ ജഫിനും കൂടെ ഉണ്ട് സോ ചില വ്യൂസ് എല്ലാം ചിലപ്പോൾ ബയോസ്ഡ് ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ജഫിന്റെ തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പൊ കാര്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ എങ്ങനെ കാനഡയിൽ എത്തിച്ചേർന്നു എന്നുള്ളതിനാണ് അതായത് എത്ര വർഷത്തെ ഗൾഫ് ജീവിതം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഗൾഫ് മാത്രം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പതിനാല് വർഷത്തോളം ഗൾഫിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു കല്യാണത്തിന് മുന്നേ ഞാൻ എത്തിയിട്ടുണ്ട് കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഏകദേശം പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തോളം ഗൾഫിൽ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ മൊത്തത്തിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പതിനാല് വർഷം ഈ പതിനാല് വർഷത്തിലെ കഷ്ടപ്പാടുകളും ഗൾഫിൽ വെച്ച് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നല്ല ലക്ഷറി ലൈഫും ഗൾഫിൽ വെച്ച് നടന്നിട്ടുണ്ട് അതെ ആയിത്തൊരു ആറുമാസം ഇവിടെയും ആ ഇനീഷ്യല് ഇവിടെ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞാലും നമ്മുടെ സ്ട്രഗിൾ കഴിഞ്ഞു തുടങ്ങി തുടങ്ങി ആയിത്തൊരു സ്ട്രഗിളിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളൂ അവിടെ എല്ലാം പെട്ടെന്ന് കിട്ടും എന്നുള്ളൊരു ഒരു ഇത് ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് അതായത് കയ്യത്തും ദൂരത്ത് എല്ലാം ഉണ്ട് ഭക്ഷണമാണെങ്കിൽ ശരി വീടാണെങ്കിൽ ശരി കാറാണെങ്കിൽ നാടാണെങ്കിൽ വേറെ രാജ്യത്ത് പോവാണെങ്കിൽ ഫ്ലൈറ്റ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് സുലഭമാണ് അല്ലെ പക്ഷെ ഇവിടെ അതിനു മുന്നേ ജെഫ് എന്തുകൊണ്ട് കാനഡയിൽ എത്തി എനിക്ക് ഇങ്ങനെ കാനഡയിൽ പോകണം അല്ലെങ്കിൽ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ പോകണം അല്ലെങ്കിൽ യു കെയിൽ എത്തണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം ചെറുപ്പം മുതലുണ്ട് കാരണം അപ്പൻ ഗൾഫിലായിരുന്നു പതിനാമത്തെ കൂടെ നാളത്തോളം അപ്പനും അപ്പന്റെ ജയഷ്ണല്ല അപ്പോ അവര് നാട്ടിലെത്തിയിട്ട് എന്റെ അപ്പന്റെ കാര്യം പറയണം പുള്ളിക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ എന്നൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട് കാരണം പുള്ളിക്ക് നാടൻ ഇഷ്ടം എന്നാൽ പോലും പുള്ളിയുടെ സ്ട്രഗിൾ ഒക്കെ കാണുമ്പോ അതായത് നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് അതായത് ഇൻകം ഇല്ലാതെ
പെൻഷൻ പെൻഷൻ ഇല്ല അങ്ങനത്തെ കൊറേ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഗൾഫിൽ നിന്നുമ്പോ റിട്ടയർ ലൈഫിന്റെ കംഫർട്ട് ആലോചിച്ചിട്ടാണ് ഓടുന്നതിന് ഒരു മുഴുവൻ തന്നെ എറിഞ്ഞു എറിഞ്ഞാൽ ശ്രമിക്കുന്നു അത്ര നാൾ ജീവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ ആസ്വദിക്കാം പക്ഷെ അത്ര നാൾ ജീവിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് നടക്കില്ല അപ്പോ ഗൾഫിന്റെ സംഭവം ഇതാണ് എല്ലാം എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടും എന്നുള്ളൊരു ഇതുണ്ട് ഇവിടെ എങ്ങനെയുണ്ട് നിന്റെ എങ്ങനെയുണ്ട് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് കാനഡയുടെ ആദ്യത്തെ ഒരു വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഗൾഫിലെ ജീവിതം ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിൾ ജീവിതമായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പിള്ളേരായിട്ടുള്ളപ്പോഴും ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഒരു ഹെൽപ്പർ ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ വീട്ടിലത്തെ കാര്യങ്ങളും പിള്ളേരുടെ കാര്യങ്ങളും എല്ലാ കുട്ടി നോക്കിയായിരുന്നു പിന്നെ എന്താ പറയുക അതിനു മുന്നേ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് എല്ലാം ആക്സസിബിൾ ആണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കടയിൽ പോവുകയാണെങ്കിലും എല്ലാം അടുത്താണ് ഫുഡാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് പല വെറൈറ്റി ഫുഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ നാട്ടിലേക്കുള്ളത് എടുത്തായിരുന്നു ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഗൾഫിന്റെ ഒരു ഇത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതിരുന്ന മെയിൻ ഫുഡാണ് വീട് കിട്ടുന്ന ഇവിടെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് നിനക്ക് ഗൾഫില് വീട് വീട് അന്വേഷിച്ച് കിട്ടാത്തതും ഇവിടെ വീട് അന്വേഷിച്ച് കിട്ടാത്തതുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു അതെ അതായത് ഇപ്പൊ ഗൾഫിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വീട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല നമ്മളൊരു അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞ മേ ബി ഒരു ഒന്ന് രണ്ടാഴ്ചക്കുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് എവിടെന്നെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും റേഞ്ചിൽ വീട് കിട്ടും ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല വീടുകളുണ്ട് പക്ഷെ ഇതുപോലെ ക്രെഡിറ്റ് സ്കോറും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ രണ്ട് പിള്ളേരെയും ആറുപെട്ടികളുമായിട്ട് വന്ന സമയത്ത് കുറെ സ്ഥലത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്തു അവരെല്ലാരും റിജക്ട് ചെയ്തു കാരണം അവർ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് രണ്ട് കുട്ടികളായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നു ഹസ്ബൻഡ് ഇല്ല ഹസ്ബൻഡ് പുറത്ത് അവിടെ ചെയ്യണോ അതിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒന്നും കാര്യമില്ല ജി ഐ സിയിൽ അത്ര ഫണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും കാര്യമില്ല ബാങ്കിൽ അത്ര പൈസ ഉണ്ടെങ്കിലും കാര്യമില്ല അവർക്ക് ഒരു റെഗുലർ ഇൻകം സോഴ്സ് ഇല്ലാത്ത കാരണം എന്നെ അപ്രൂവ് ചെയ്തില്ല അത് കാരണം വീട് കിട്ടാൻ നല്ല സ്ട്രഗിൾ ആണ് ഇപ്പൊ വരുന്നവരും ഞാൻ വന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ സ്ട്രഗിൾ ആണ് ഇപ്പൊ വരുന്നവരും ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ഇൻഫ്ലക്സ് ഹയർ അതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര ടഫ് ആണ് അപ്പൊ അക്കോമഡേഷൻ റിയൽ സ്ട്രഗിൾ ആ ഒരു സ്റ്റേജ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ആണ് അപ്പൊ തന്നെ പലർക്കും എടുക്കും എന്തിനാ വന്നേ എന്നുള്ള ഒരു തോന്നൽ അപ്പൊ തന്നെ വരാൻ വളരെ 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 ചാൻസസ് ഉണ്ട് ചാൻസസ് ഉണ്ട് അപ്പോ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ നീ ആദ്യ ഒരു വീട് കണ്ടുപിടിച്ചു അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ചാടാൻ നോക്കി വേറൊരു വീട്ടില് കൊറോണായിട്ടുണ്ട് ഒരു വർഷത്തോളായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഈ വീട് കിട്ടാൻ പോലും എത്ര ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇട്ടൂല നിങ്ങൾ ഈ സെയിം ഓണറിന് ഞാൻ ആദ്യം അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ മുപ്പര് അപ്രൂവ് ചെയ്തില്ല പിന്നെ ജെഫ് വന്ന് ജെഫിന്റെ ഇതൊക്കെ ആയി ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു വൺ ഇയർ ആയപ്പോഴാണ് വൺ ഇയർ ആയില്ല ഫോർ മന്ത്സ് ഫൈവ് മന്ത്സ് ആയപ്പോഴാണ് അത് അപ്പൊ ഈ ലാൻഡിലോട് ഇച്ചിരി കൂടി ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ് ഓൾസോ ഒരു ഇന്ത്യൻ ആയത് കാരണം ഇന്ത്യൻ ആയത് കാരണം ആയിരിക്കില്ല മേ ബി ഒരു പഴയ ബിൽഡിംഗ് ഒക്കെ അങ്ങനത്തെ ഒരു കൺസിഡറേഷൻ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ഒരു നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ആയിരിക്കും ഇങ്ങനത്തെ ബിൽഡിംഗിൽ കൂടുതലും താമസിക്കുക അതുകൊണ്ട് തോന്നും റെന്റിന്റെ കാര്യം റെന്റ് ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടിയിട്ടുണ്ട് പറയാ ഇപ്പൊ ഇവിടെ തന്നെ ഈ കോമ്പൗണ്ടിൽ തന്നെ താമസിക്കുന്നതിൽ അഞ്ചു വർഷം മുന്നേ വന്നവർ കൊടുക്കുന്നത് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഡോളർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മന്ത്ലി നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഡോളർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് ഡോളർ ആണ് ഞാൻ പുതിയതായിട്ട് വരുന്നവർക്ക് നയൻറ്റീൻ ഹൺഡ്രഡ് ആയി ഇരുന്നൂറ് പിന്നെയും ഇരുന്നൂറ് പിന്നെയും കൂടി അപ്പൊ അത്രേ ഏകദേശം ഡബിൾ ആണ് ഇപ്പോ പുതുതായി വരുന്ന ആൾക്കാർ കൊടുക്കുന്നത് അത് ഈ സെയിം കോമ്പൗണ്ടിന്റെ കാര്യം പറയാട്ടോ ഞാൻ വേറെ പുറത്തേക്കൊന്നും പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ ഈ കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം നാൽപ്പത് വീടുള്ള ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ആണ് ഇനി വീട് വാങ്ങാനാണെങ്കിലോ വീട് വാങ്ങാൻ ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ റൂൾ ലോ അനുസരിച്ച് അതായത് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജനുവരി മുതൽ ലോ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ടെമ്പററി റെസിഡന്റ് അതായത് ഇപ്പൊ ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സ്റ്റാറ്റസ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ഞങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സ്റ്റാറ്റസ് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ ടെമ്പററി റെസിഡന്റ് ആണ് ടെമ്പററി റെസിഡന്റ് മീൻസ് ടെമ്പററി വർക്കിലും വർക്ക് ഇവിടെ ലീഗൽ സ്റ്റാറ്റസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ അപ്പൊ അവർക്ക് ഇനി മുതൽ വീട് വാങ്ങാനോ പ്രോപ്പർട്ടി വാങ്ങാനോ പറ്റില്ല അപ്പോ പി ആർ ഒ അല്ലെങ്കിൽ സിറ്റിസൺ ആയ ശേഷം മാത്രമേ ഇനി വീട് വാങ്ങാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ അത്രയും
ഞങ്ങളിപ്പോ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് കിച്ചണർ എന്നുള്ള സ്ഥലമാണ് അതായത് വാട്ടർലൂ റീജിയണിൽ കിച്ചണർ എന്ന് പറഞ്ഞ സിറ്റിയിലാണ് അത്യാവശ്യം വലിയ സിറ്റിയാണ് അപ്പോ ഇത് ടൊറന്റോയിൽ നിന്നും ഏകദേശം എൺപത് എൺപത് മുതൽ തൊണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ അകലെ നിൽക്കുന്ന ഒരു സിറ്റി ആയിട്ട് പോലും ഇവിടെ ഒരു വീടിന് ഒരു ഫോർ ബെഡ്റൂം അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ബെഡ്റൂം വീടിന് വരുന്നത് ആറ് ലക്ഷം ഡോളർ മുതൽ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് മില്യൺ ഡോളർ വരെ വരും കാനഡിയൻ ഡോളർ ഉണ്ടാകും നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തോ ഇപ്പൊ ഇന്ത്യൻ രൂപ മാറി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ രൂപയിലേക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തോ അപ്പൊ മനസ്സിലാവും എത്രയാണ് ഇതേ സമയം നിങ്ങൾ യു എയിലും നിങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ വീട് വാങ്ങാം മൂന്ന് ലക്ഷം ഡോളറോ അല്ലെങ്കിൽ നാല് ലക്ഷം ഡോളറോ നല്ല വീട് വാങ്ങാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു അഞ്ച് ലക്ഷം ഡോളറിന് മേലെ വീട് വാങ്ങാന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു എക്കാർ അവിടെയും പത്ത് കൊല്ലത്തെ റെസിഡന്റ് പെർമിറ്റും അല്ലെങ്കിൽ നയൻറ്റി നൈൻ ഇയേഴ്സിന്റെ അങ്ങനത്തെ കോൺട്രാക്ട് ഒക്കെ അവർ തരാൻ ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്നുണ്ട് കാരണം അവർ ആൾക്കാർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അവരെ ക്ഷണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം അപ്പൊ ഗൾഫിലും അങ്ങനെ ഒരു വൈഡ് ആയിട്ട് എന്താ പറയാ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ കയറി വരാൻ താല്പര്യം ഈ തണുപ്പ് അങ്ങനത്തെയൊക്കെ നിൽക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ നിൽക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതും ട്രൈ ചെയ്യാം അടുത്ത ടോപ്പിക് ആണ് നമ്മുടെ ഫുഡ് ഫുഡ് ആണ് എന്നെ ഇങ്ങനെ പിന്നോട്ട് വലിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് എവിടേക്ക് ഫുഡ് റിവ്യൂസ് തകർത്ത് ചെയ്തിരുന്ന ആൾക്കാര് എന്താ പറയാ നമ്മള് പ്ലാൻ ചെയ്യണം ഇന്ന ദിവസം ഇത്രാമത്തെ ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ വ്യാഴാഴ്ച വൈകുന്നേരം അതായത് വെള്ളിയാഴ്ച അവിടെ ലീവ് ആണ് ലീവ് ആയിരുന്നല്ലോ പല സ്ഥലങ്ങളിലും വെള്ളിയാഴ്ചകൾ ലീവ് ആണ് അപ്പോ വ്യാഴാഴ്ചയ്ക്ക് മുന്നായിട്ട് വ്യാഴാഴ്ച വൈകുന്നേരം ഞങ്ങള് അടുത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും റെസ്റ്റോറന്റിൽ പോകും അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മോളിൽ പോയിട്ട് അവിടുത്തെ ഫുഡ് റിവ്യൂ അപ്പൊ വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ച ആകുമ്പോഴേക്കും ആ വീഡിയോ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ വ്യൂവേഴ്സിന് അത് മനസ്സിലാവും ഇന്ന സ്ഥലത്ത് പുതിയതായിട്ട് ഒരു റെസ്റ്റോറന്റ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുതിയൊരു ഫുഡ് ഐറ്റം ഒരു റെസ്റ്റോറന്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിരുന്ന ഒരു സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഫുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറൈറ്റി നമ്മളൊരു സ്ഥലത്ത് കഴിച്ച് വീണ്ടും അവിടെ പോയി കഴിക്കണം എന്നാഗ്രഹമുള്ള ഒരു സ്ഥലം ഒന്നു പോലും ഇല്ല ഇപ്പൊ പലരും പറഞ്ഞു സാഗ ബ്രാംടൺ ഏരിയയില് പുതിയ റെസ്റ്റോറന്റുകൾ വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അതേ സ്പീഡിൽ പൊട്ടി പോകുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഈ വരുന്ന റെസ്റ്റോറന്റിലൊന്നും വെറൈറ്റീസ് ഇല്ല പിന്നെ നമ്മള് വീട്ടിലുണ്ടാകണത് ഈ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെയാണ് വീട്ടിലുണ്ടാക്കണ കൂടുതലും ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മള് മാക്സിമം ഉണ്ടാക്കുന്ന പരിപാടി എന്ന് പറയുന്നത് ഓംലറ്റ് ഉണ്ടാക്കുക അത് നമ്മള് കിങ് ആണ് ഓംലറ്റ് ഓംലറ്റ് ഉണ്ടാക്കും പിന്നെ നമ്മൾ ചായ വലിയ പ്രമേക്കും അതൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ എന്റേതായ പ്രിപ്പറേഷൻ ബാക്കി ഒരു വിധം ബീഫ് ആയാലും ചിക്കൻ പിന്നെ പോർക്ക് മിഷ് ഫിഷ് ഒക്കെ കൂടുതൽ എക്സ്പോർട്ട് പുള്ളിക്കാരി നല്ല രീതിയിൽ വെക്കും ബിരിയാണി ഇടയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കും ബിരിയാണി സൂപ്പർ ഉണ്ടാകും പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ഈ ഒരു ടേസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു റെസ്റ്റോറന്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫുഡ് ഇല്ല ടോട്ടലി ഞങ്ങൾ ഒരു ഹോം കിച്ചന്റെ ഫുഡും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി എന്റെ പൊന്നെ അത് ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം ട്രൈ ചെയ്ത് ഓർമ്മയില്ലേ അതെ അതെ ഇവിടുത്തെ ഒരു ബിസിനസ് പറയുന്നില്ല കാരണം അത് മോശമാണ് കാരണം പത്ത് ഡോളറിന്റെ ബിരിയാണി ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഇതിലും ഭേദം നമ്മൾ നമ്മളുടെ അതിലും ഭേദമല്ല അതിനേക്കാളും ബെറ്റർ ഫുഡ് ആയിരുന്നു മറ്റേ തൃശ്ശൂർ എനിക്ക് അതൊരു ഏരിയ അറിയുള്ളൂ തൃശ്ശൂർ മുതൽ കൊച്ചി പോണ വഴിക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ഇങ്ങനെ വണ്ടികൾ നിർത്തി പത്ത് അമ്പത് നൂറ് നൂറ് രൂപയ്ക്ക് ബിരിയാണി കൊടുക്കണ്ടല്ലോ ആ കാക്ക ബിരിയാണി എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് അതൊക്കെ എത്ര ടേസ്റ്റ് ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് അപ്പോൾ പറയാവുന്നത് ഇവിടുത്തെ ചിക്കന്റെ കാര്യവും ഗൾഫിലെ ചിക്കന്റെ കാര്യം ആ റേറ്റ് വ്യത്യാസമേ പറയണേ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ഒരു ചിക്കന്റെ ഇവിടെ പൗണ്ട് എന്ന് പറയാ അപ്പോൾ ഞാനത് കിലോയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് പറയുമ്പോൾ ഒമ്പത് മുതൽ പതിനഞ്ച് ഡോളർ വരെ ഒരു കിലോ ചിക്കന് വരുന്നുണ്ട് മൊത്തത്തിൽ അതായത് ഫുൾ ഹോൾ ചിക്കൻ എടുക്കുമ്പോൾ അല്ലെ ഒരു കിലോയ്ക്ക് ഹോൾ ചിക്കന്റെ ഒരു കിലോ വരുന്ന ഒരു ഹോൾ ചിക്കന് ഇവിടെ വരുന്നത് ഏകദേശം പത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒമ്പത് മുതൽ പതിനഞ്ച് ഡോളറിന്റെ ഉള്ളിലാണ് വരുന്നത് ഇതേ കോഴി അല്ലെങ്കിൽ കോഴിയില് ചിലപ്പോ അല്ലെ
നല്ല ഫുഡ് ഗൾഫിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇവിടെ സേഫ്റ്റി ഉണ്ട് പക്ഷെ രുചിയും വേലയുടെ അടുത്ത് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലോ കോസ്റ്റ്ലി ആണ് അപ്പൊ ഇതാണ് ഫുഡിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഡിസപ്പോയിന്റ് ആണ് ഇനി വരുന്നത് സ്കൂൾ ഓക്കെ സ്കൂളിന്റെ കാര്യത്തില് ഞാൻ സ്കൂളിൽ അധികം പോയിട്ട് കിട്ടുന്നാലും സ്കൂളിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നീ നിന്റെ നിന്റെ കോളേജിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ ഹൗ വാസ് യുവർ കോളേജ് കോളേജ് ലൈഫ് കോളേജിന്റെ പഠിത്തവും കോളേജിന്റെ പഠിപ്പിക്കുന്ന രീതിയും അത് ഇവിടുത്തെ ആരോ പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പൊ ഒരാൾ കമന്റ് ചെയ്തു ഞാനും പിള്ളേരെ സ്കൂളിന്റെ ഇവിടെ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന അഭിപ്രായം എന്താ കോളേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഓരോ കോളേജിനെയും പഠിപ്പിക്കുന്ന രീതി അനുസരിച്ച് കൊണസ്റ്റോക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവിടെ പഠിക്കുന്നവർക്കും അറിയാം അവിടുത്തെ എന്താ പറയാ എത്ര കൂടുതലും ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സൗത്ത് ഏഷ്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലെ ആൾക്കാരാണ് അപ്പൊ പഠിപ്പിക്കുന്ന രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാണാൻ പടം പഠിച്ചെഴുതുന്നതില്ല എന്റെ പ്രോഗ്രാമിന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നമ്മുടെ എല്ലാം റിയൽ ലൈഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് പോലത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പൊ എനിക്കത് യൂസ്ഫുൾ ആണ് കാരണം ഇപ്പൊ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ജോലിയിൽ ഞാൻ കൊണസ്റ്റോഗിൽ പഠിച്ച പല കാര്യങ്ങളും ഞാനിപ്പോ അപ്ലൈ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ആ പ്രോഗ്രാം ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്കത് അറിയില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ നിന്റെ കൂടെ പഠിച്ചായിരുന്ന എത്ര പേർക്ക് നിന്റെ അതേ ഫീൽഡിൽ അതായത് നിങ്ങൾ പഠിച്ച ഫീൽഡിൽ ജോലി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആ അതെന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ജോലി കിട്ടുന്ന പറഞ്ഞാൽ എന്നെ നമുക്ക് അറിയാം നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ടുള്ളവര് അവർക്ക് കിട്ടുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ളവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എഫേർട്ട് ഇടാത്തവരുണ്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു എനിക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് വെറുതെ റാൻഡംലി അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ആരും വിളിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ മൂന്ന് മാസം ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയത് എന്റെ നീ പഠിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ട് മൂന്ന് മാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ക്രൂഷ്യൽ മൂന്ന് മാസമാണല്ലോ റെഡി ആയിട്ട് ജോലി എവിടെയും ഇല്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്യാമ്പസ് സെലക്ഷനോ അങ്ങനത്തെ പരിപാടി ഒന്നും ഇവിടെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഇല്ല കനേഡിയൻ എക്സ്പീരിയൻസ് അപ്പോ ഗൾഫിലത്തെ എക്സ്പീരിയൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലത്തെ എക്സ്പീരിയൻസോ ഈവൺ ഓസ്ട്രേലിയയിലെ എക്സ്പീരിയൻസ് പോലും അവർക്ക് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ തിരിച്ചായിരുന്നു ഇവിടെ വരുന്നേക്കാളും മുന്നേ ഇവിടത്തെ കാനഡയിലെ മാർക്കറ്റ് സ്റ്റഡി നോക്കി ഇപ്പൊ മൂന്ന് ഇൻഡസ്ട്രി ആണ് നല്ല രീതിയിൽ പോകുന്നത് ഒന്ന് ഐ ടി രണ്ട് മെഡിക്കൽ മൂന്ന് ഇവിടുത്തെ സപ്ലൈ ചെയ്യും ഐ ടി നമ്മളിപ്പോ കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോ തന്നെ സി പ്ലസ് പ്ലസും സി ഒക്കെ നമ്മൾ മൂന്നാല് പ്രാവശ്യം എനിക്ക് തോന്നുന്നു സി പ്ലസ് പ്ലസ് എട്ട് പ്രാവശ്യം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടാണ് പാസ് ആയി കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോ പിന്നെ എട്ട് സെമസ്റ്ററും ട്രൈ ചെയ്ത് കിട്ടിയതുകൊണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ഐ ടിയുടെ ഫീൽഡിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നില്ല പിന്നെ ഉള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് മെഡിക്കലാണ് മെഡിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ചോര കണ്ടാലും പ്രശ്നമില്ല പക്ഷെ കുത്തി വെക്കാൻ നമുക്ക് അറിയില്ല നമ്മളെ എങ്ങാനും കുത്തി വെച്ചിട്ട് വല്ല മാറി കുത്തി വെച്ചിട്ട് വല്ല എന്താ പറയാ വല്ല ആ മരുന്ന് മാറി കുത്തി വെച്ചിട്ട് അവസാനം പാരലൈസ് ഒക്കെ ആയി പോയാലേ അപ്പൊ അതിന്റെ കൂടെ നമുക്ക് റിസ്ക് എടുക്കാൻ വയ്യ പിന്നെയുള്ള ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ അത് അടിപൊളി ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും വരുന്നത് ട്രക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ട്രക്കിൽ കൊടുക്കുന്ന സാധനം ഇറക്കി വെക്കാൻ ഒരു വേറെ ഹൗസ് പിന്നെ അതിന്റെ ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈ അപ്പൊ സപ്ലൈ ചെയിൻ ലോജിസ്റ്റിക്സ് വെയർ ഹൗസിംഗ് ഇൻവെന്ററി എന്നുള്ളൊരു രീതിയിൽ നമ്മള് മനസ്സിലാ നല്ലൊരു ഫീൽഡ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഗൾഫിൽ നിന്ന് തന്നെ ആ നമ്മുടെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഫീൽഡിൽ നിന്ന് മാറി ആ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി അതായത് നമുക്ക് ബേസിക് ആയിട്ട് മനസ്സിലായി തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഇതൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്ത അതായത് ഗൾഫിൽ വെച്ച് ലാസ്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്ത ഒരു കമ്പനിയിൽ ഞാൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു ജോലി അതിനടുത്ത് തന്നെ വർക്ക് ചെയ്തു നമുക്ക് അതിന്റെ ബേസിക്സ് മനസ്സിലായി ഇവിടെ വന്നു ഇനി രണ്ടാമത് ദിവസം തന്നെ ജോലി കിട്ടി കേട്ടോ ആദ്യത്തെ ആഴ്ച തന്നെ ജോലി അത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അത് രണ്ട് കാറ്റഗറി ഉണ്ട് പ്രൊഫഷണൽ ഓക്യൂപ്പേഷൻസും സർവൈവൽ ജോബ്സും ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ കിട്ടിയത് സർവൈവൽ സർവൈവൽ ജോബ് ആണ് ഓക്കെ ഇത് സ്പെഷ്യലൈസേഷന്റെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ സ്പെഷ്യലൈസേഷനും ഈ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വർക്കിനെ അതെ പക്ഷെ ഇനീഷ്യലി കിട്ടുന്നല്ലോ ഇനീഷ്യലി ജോസിന് കിട്ടിയ സർവൈവൽ ജോബ് തന്നെയാണ് ആണ് ഈ ഇനീഷ്യലി കിട്ടുന്ന
മാർക്കറ്റിംഗ് ഫീൽഡ് ജോലി നോക്കുമ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫീൽഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡി ആണ് നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്രത്തോളം ചാൻസ് ഉണ്ട് കിട്ടാൻ പാടാണ് കിട്ടാൻ പാടാണ് ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞവരില് എനിക്കും പിന്നെ രണ്ടു മൂന്ന് പേർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ മൊത്തം എത്ര ഞങ്ങളുടെ ബാച്ചിൽ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് പേരുണ്ടായിരുന്നു മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് നൂറ്റി നൂറ്റി മുപ്പത് സോ അതില് വളരെ ചുരുക്കം പേരെ സെയിം ഫീൽഡിൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നിന്നൊരു ബിസിനസ് ചെയ്യാന്ന് അല്ലെ ഇപ്പൊ നീ ഇപ്പൊ പുള്ളിക്കാരി തുടങ്ങിയ പോലെ തന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു സൈഡ് ബിസിനസ് ഒക്കെ തുടങ്ങുക അപ്പോ അതിന്നുള്ള സൈഡ് ബിസിനസ്സിനും ഞാൻ കൊണസ്റ്റോഗിയിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ തന്നെ ഞാൻ എഫേർട്ട് ഇട്ട കാരണമാണ് ഒരു ആറ് മാസത്തെ വേറൊരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് ഒരു കൊണസ്റ്റോഗിയുടെ തന്നെ ഒരു പാർട്ണർഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാം ഫ്രീ ആണത് അതില് ഞാൻ എന്റെ ക്ലാസ്സിലെ പലരോടും പറഞ്ഞ ആരും ജോയിൻ ചെയ്തില്ല അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത കാരണമാണ് അതിന്നുള്ള റെഫറൻസ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഓക്കെ 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 അപ്പൊ അതും ഒരു ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഓടിച്ച ഞാൻ പെട്ടെന്ന് എന്റെ മനസ്സിൽ വന്ന കാര്യം ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ അത്ര കാഴ്ച വന്ന സീരിയലില് രണ്ടോ പോലെ തന്നെ ഓടിപ്പോയിട്ട് നമുക്കൊരു ഇൻഷുറൻസ് ഏജന്റ് ആവാം അത് പറ്റുമല്ലോ അതും പറ്റും പക്ഷെ അതിന് അതിനും ചെറിയൊരു ടെസ്റ്റ് പാസ് ആണോ എളുപ്പല്ല സാമർഥ്യമുള്ളവർക്ക് പറ്റിയൊണ്ട് പറ്റില്ല ആ പിന്നെ അടുത്തത് റിയലേറ്റർ ബ്രോക്കേഴ്സ് ആവാം അതാണ് ഇവിടുത്തെ വലിയൊരു കാശ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു ബിസിനസ് ഏരിയ പിന്നെ ചിലർ ചെയ്യുന്നത് ഹോം ഡേ കെയർ പക്ഷെ അതിന് ലൈസൻസിങ്ങും അങ്ങനത്തെ വീടിന്റെ അപ്രൂവൽ ഒക്കെ കിട്ടിയാൽ ഹോം ഡേ കെയർ ലൈസൻസ് ചെയ്യാം ലൈസൻസ് അല്ലാത്തവരുണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവര് റിസ്കിയാണ് പക്ഷെ എന്നാലും ഒരു ദിവസം ഒരു കുട്ടിക്ക് നാല്പത് ഡോളർ വെച്ച് വാങ്ങി ചെയ്യുന്നവരും ഉണ്ട് അതൊക്കെ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന വേറെ വേറെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് റെസ്റ്റോറന്റ് തുടങ്ങാം അല്ലെങ്കിൽ ലോണ്ടറി ഇടാം പിന്നെ ഇതൊക്കെ എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം ഇയർ റെന്റിൽ ടാക്സ് അടയ്ക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു ചെറിയ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സ്കൂളിങ്ങിന്റെ കാര്യം അപ്പൊ ഗൾഫിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു സ്കൂൾ ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഖത്തറിന്റെ കാര്യമേ അറിയുള്ളൂ അവിടുത്തെ ഫീസിന്റെ കാര്യമേ അറിയുള്ളൂ അപ്പൊ അവിടുത്തെ ഒരു ഇന്ത്യൻ സ്കൂളിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെർ ഇയർ സിക്സ് തൗസൻഡ് ടു ടെൻ തൗസൻഡ് എന്ന് പറയാം എല്ലാ സ്കൂളിലും സെയിം ആവണമെന്നില്ല പക്ഷെ അവിടുത്തെ കുറച്ച് ഫേമസ് നല്ല 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 റെപ്യൂട്ടേഷൻ ഉള്ള സ്കൂളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ ഒക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മൂവായിരം നാലായിരം ഈ പറഞ്ഞ ആറായിരത്തിന് മേലെ പിന്നെ പിടിച്ചാൽ മതി ഒരു വർഷത്തെ ഒരു വർഷത്തെ നല്ല ബ്രിട്ടീഷ് സ്കൂളിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നല്ല റേറ്റ് ട്വന്റി ഫൈവ് അങ്ങനത്തെ അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ സ്കൂളിന്റെ ഫീ നല്ലതാണ് നന്നായിട്ടുണ്ട് ഓൾസോ പിന്നെ വേറെ അവിടെ സ്കൂളിലെ ടൈമിങ്ങും പ്രശ്നമാണ് അതായത് എട്ട് മണിക്ക് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് മണിക്ക് ഒരു മണിക്ക് അങ്ങാണ്ട് തീരും അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിള്ളേരെ എന്ത് ചെയ്യും ഉച്ച കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കുറെ സ്കൂളിന്റെ കാര്യത്തിൽ കുറെ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് ഗൾഫിൽ എക്സ്പെൻസ് വൈസ് ടൈമിങ് വൈസ് ഓൾസോ കുട്ടികൾ അവര് സ്ക്രീൻ ചെയ്യുന്നത് ഈവൻ എൽ കെ ജി ആയാലും അതായത് ജൂനിയർ കിൻഡർ കാർഡ് എന്ന് ഇവിടെ പറയാ അവിടെ ആയാലും കുട്ടീനെ ഇന്റർവ്യൂ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുള്ളൂ ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഇവിടെ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവര് ഇപ്പൊ ജൂനിയർ കിൻഡർ ഗാർഡിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് എനിക്കുള്ളത് കിൻഡർ ഗാർഡിന്റെ മേ ബി പ്രൈമറിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡറിയിലോ ഒക്കെ ഇന്റർവ്യൂ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല കുട്ടികളെ കാണണമെന്ന് പറയാൻ എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ രണ്ട് പിള്ളേരുടെയും അവര് ഇന്റർവ്യൂ അങ്ങനത്തെ പ്രോസസ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവരുടെ ഇയർ ഓഫ് ബർത്ത് അനുസരിച്ച് ഓൺലൈനിൽ തന്നെ എല്ലാ ആപ്ലിക്കേഷൻസും ആയി എല്ലാം ത്രൂ ആയിരുന്നു അതുപോലെ ഫീസും ഇല്ല ബസ്സിന്റെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനും ഫീസ് ഇല്ല നമ്മളുടെ ടാക്സി മേ ബി അത് എടുക്കുന്നുണ്ടാവും പക്ഷെ എന്നാലും സ്കൂളിന് ഫീസ് ഇല്ല ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഫീ ഇല്ല ഓൾസോ സ്കൂളിന്റെ ടൈമിംഗ് കൺവീനിയന്റ് ആണ് എയ്റ്റ് ടു ത്രീ തേർട്ടി ആണ് ദെൻ ഇപ്പൊ ഫൈവ് തേർട്ടി വരെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പേരൻസ് ആണെങ്കിൽ ആഫ്റ്റർ കെയർ എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ആറു മണി മുതൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പേരൻസ് ആണെങ്കിൽ ബിഫോർ കെയർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അങ്ങനെ പേരൻസിന്റെ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി അനുസരിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് സ്കൂളിംഗ് എടുത്ത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഓൾസോ ഇപ്പോ ഞങ്ങൾ ഡാനിനെ പോലെ അത് മീൻ ഒരു സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു ഡിലേ ഒക്കെ ഉള്ളൊരു കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കുള്ള സപ്പോർട്ടും സ്കൂളിൽ നിന്ന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് ഗവൺമെന്റ് കൊടുക്കുന്നത് അത് ഗൾഫിൽ അത്ര
പിന്നെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ഇഷ്ടപ്പെടാത്തൊരു സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒട്ടും കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ഗൾഫ് ആയിട്ടുള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് മെഡിക്കൽ നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നേ ഇവിടെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തായിരുന്നു എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തതുമായ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ഒരുതും ഇവിടെ ഈ പറഞ്ഞ കുറച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് കാണിക്കുന്ന കുറച്ച് ആൾക്കാർ പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ മെഡിക്കൽ സിസ്റ്റം അടിപൊളിയാണെന്നാണ് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞൊരു പത്ത് വർഷത്തിനുള്ളിൽ വന്ന ആൾക്കാർക്ക് അവർ അവരുടെ റിയർ ലൈഫിൽ പറയുന്നത് മെഡിക്കൽ സിസ്റ്റം ഈസ് റിയലി ബാഡ് ഞങ്ങളുടെയും എക്സ്പീരിയൻസ് സിസ്റ്റം ആണ് ഡോക്ടർമാർ തെറ്റും നല്ല പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ മെഡിക്കൽ സിസ്റ്റം ഇസ് നോട്ട് ഗുഡ് എമർജൻസി പോട്ടെ എമർജൻസി ആർക്കും നമ്മൾ സംഭവിക്കാം എമർജൻസി എമർജൻസി പക്ഷെ ഓഹിപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എമർജൻസിയിൽ അത് അത് ഒണ്ടാരിയോ മറ്റുള്ള സ്റ്റേറ്റുകൾ മറ്റുള്ള പ്രൊവിൻസിൽ അതിൻ്റെതായ ഹെൽത്ത് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽത്ത് കാർഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് ഫ്രീ അല്ല ഒരു അളവിൽ കവേർഡ് ആവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അതന്നെ ഓരോ സ്റ്റേറ്റ് ഓരോ പ്രൊവിൻസിലും അവരുടേതായ ഇതാണ് ആൽബർട്ടൽ ആണെങ്കിൽ ആൽബർട്ടലിന്റെ ഒരു മെഡിക്കൽ ടേംസ് മെഡിക്കൽ ആ ഒരു കാർഡ് പറയാവുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് മെഡിക്ക മെഡിക്കലി എന്താ പറയാ യൂസ്ഡ് ആവേണ്ട ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഹിപ് കാർഡ് കിട്ടിയത് പെർമനന്റ് ജോബ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ ഇടാം ഒണ്ടാരോന്റെ റെഗുലേഷൻസ് ഇവിടെ ഇടാം ഒണ്ടാരോ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹിപ് കാർഡ് കിട്ടുള്ളൂ എന്ന കാര്യം ഇടാം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഹിപ് കാർഡ് കിട്ടുള്ളൂ അത് ടെമ്പറി റെസിഡന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നവർക്ക് ഹിപ് കാർഡ് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഏകദേശം വൺ ഇയറിനോട് അടുപ്പിച്ചായപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഹിപ് കാർഡ് കിട്ടുന്നത് ഞാൻ എന്റെ ഓർമ്മയിൽ ലാസ്റ്റ് വീക്ക് ഓഫ് ഒക്ടോബർ ട്വന്റി ട്വന്റി ടുവിലാണ് ഞാൻ എന്റെ നാട്ടിന് ഓടുന്ന മെഡിസിൻസ് അതായത് ഗൾഫിൽ നിന്ന് നാട്ടിൽ നിന്ന് ഓടുന്ന എന്റെ ബി പി ടാബ്ലറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടുത്തെ ഡോക്ടർ കാണാൻ പോയത് അപ്പൊ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അർജന്റ് കെയർ ക്ലിനിക് ഉണ്ട് അത്യാവശ്യം അവിടെ പോവാം പക്ഷെ അവിടെ ഹൺഡ്രഡ് ഡോളർ ആണ് കൺസൾട്ടേഷൻ ഫീ മെഡിസിന് വേറെ മെഡിസിന് വേറെ പിന്നെ ഡിസ്പെൻസിങ് ചാർജ് എന്നിട്ട് വേറെ അതിന് പിന്നെ ടാക്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാം കൂടി വേറെ ഒരു പത്ത് നൂറ്റമ്പത് ഡോളർ അങ്ങനെ പോകും വിചാരിച്ചോ പറയാവുന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഒഹിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഹൺഡ്രഡ് ഡോളർ അതിൽ ഗവൺമെന്റ് ബാരുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള നമുക്കിപ്പോ ഒരു കമ്പനി വക ഒരു ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മെഡിക്കലിന്റെ എക്സ്പെൻസും അതായത് മെഡിസിന്റെ പ്രിസ്ക്രൈബ് മെഡിസിന്റെ എക്സ്പെൻസും ആ ഇൻഷുറൻസ് എടുത്താലും സ്റ്റിൽ ആ ഡിസ്പെൻസിങ് ചാർജ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരും അത് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ആറ് ഡോളർ ചില സ്ഥലത്ത് പത്ത് ഡോളർ അങ്ങനെ പലതും ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്റെ വന്നിട്ടുള്ള ബില്ല് ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ പറയാൻ വന്നത് ഞാൻ അന്ന് പോയത് ബി പി രാജിന് വേണ്ടിട്ടാണ് അപ്പൊ അന്ന് ഞാൻ ഏകദേശം ഒക്ടോബർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാല് മാസം അല്ലേ നാല് മാസം മുന്നാണ് എനിക്ക് കാർഡിയോളജിസ്റ്റിനെ കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവരെനിക്ക് മൂന്ന് മാസം ടാബ്ലറ്റ് തന്നു പ്രിസ്ക്രൈബ് മെഡിസിൻ തന്നു മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ വീണ്ടും പോയി അപ്പൊ ഒരു മാസം കൂടി ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ തന്നു എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് തന്നു ഒരു പ്രിസ്ക്രൈബ് മെഡിസിൻ നമുക്ക് വീണ്ടും മൂന്ന് മാസം തരും പക്ഷെ അവര് വേറൊരു ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മാസം തന്നെ തൽക്കാലം തന്നിട്ട് പിന്നെ എടുക്കാൻ തോന്നുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് എനിക്ക് ഇനിയും നാല് മാസമായിട്ടും കാർഡിയോളജിസ്റ്റിനെ അവർ റെഫർ ചെയ്തിട്ട് റെഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഡാനിയുടെ പീഡിയാട്രീഷ്യന്റെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് നമ്മള് ഡിസംബറിൽ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് മാർച്ചിലാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് എപ്പോഴും വരുന്ന അറിയില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലും അല്ലെങ്കിൽ ഗൾഫിലത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് വേറെ ആണല്ലോ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിനെ കാണണം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പീഡിയാട്രീഷ്യനെ കാണണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാർഡിയോളജിസ്റ്റിനെ കാണണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡെർമറ്റോളജിസ്റ്റിനെ കാണണം ആൾക്കാർക്ക് കൂടുതലും ഡെന്റൽ ഇവിടെ ഡെന്റൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞോണ്ടല്ലോ നമുക്ക് നാട്ടിലത്തെ കുടുംബം കുടുംബ വീട് വിറ്റാൽ പോലും അവിടുത്തെ പല ഡെന്റലിന്റെയും ഓപ്പറേഷൻ തീരാൻ വരില്ല അത്രയും അത്ര എക്സ്പെൻസ് ആണ് അപ്പോൾ മെഡിക്കൽ ഇത്തിരി എക്സ്പെൻസ് എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ടൈം ഡിലേ ഇഷ്ടം പോലെയുണ്ട് ഒക്ടോബറിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഓഹിപ്പ് കിട്ടിയിട്ട്
ഇന്ത്യ മറ്റൊരു നാഷണൽസിന് വേറെ ലൈൻ ഉണ്ട് അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ദേഷ്യം വരും ഇത് ഇവിടെ ഇത്രയും പ്രയോറിറ്റി അവർക്ക് കൊടുക്കണേ എന്നുള്ള മനസ്സിൽ ദേഷ്യം വരും എന്നാലും നമുക്ക് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇരുപത് മിനിറ്റൊക്കെ മാക്സിമം ഡിലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇവിടെ ഞാൻ ഇന്നലെ പോയിട്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂറാണ് ഡോക്ടറെ കാണാൻ വേണ്ടി അല്ലെ അന്നൊരിക്ക ഓർമ്മയില്ല ഡാനിയൻ ആംബുലൻസിൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി എന്നിട്ട് വെയിറ്റിംഗ് എത്ര നാല് മണിക്കൂർ നാല് മണിക്കൂർ ഇവിടുത്തെ എമർജൻസിയിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നാല് മണിക്കൂറായി ഡോക്ടർ എന്ന് കണ്ടിട്ട് ആദ്യം ഇവിടുത്തെ ആദ്യം നമ്മുടെ ഹെഡ് നഴ്സ് അവരൊക്കെ വന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് പനിയില്ലോ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ എടുത്ത് അവർ തന്നെ ഒരു ഇതുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ചോദിക്കുക അപ്പോൾ വീണ് നമ്മുടെ നിന്റെ കൂട്ടുകാരൻ വീണായിട്ട് ചോദിച്ചില്ലേ അതായത് വീണ് കഴിഞ്ഞ് പൊട്ടിയൊലിച്ച് ചോരൊക്കെ ഒലിച്ച് ഇങ്ങനെ താടിയൽ ഇങ്ങനെ പൊട്ടിയിരിക്കുക അപ്പൊ അവനോട് ചോദിക്കുക സ്കെയിൽ ഓഫ് ടെൻ ഇന്ന സ്കെയിൽ ഓഫ് ടെൻ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പെയിൻ ഉണ്ടെന്ന് ാണെങ്കിൽ ചാടി രണ്ട് പൊട്ടിക്കൽ പിടിച്ച് നിനക്ക് ഇപ്പൊ ഈ വേറെണ്ടോ ചോദിക്കുന്നില്ല അതേപോലത്തെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക അവർ പ്രൊസീജിയറാണ് അവർ ഓക്കെ അത് പിന്നെയും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞ് വേദന ഉണ്ടോ വേദന നമ്മൾ ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡോക്ടർ വരുള്ളൂ അപ്പൊ അതിനും പ്രിപ്പയർഡായിട്ട് വരിക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ലൈഫ് സ്റ്റൈലിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാനൊരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ പറയാം ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയാത്ത ഒരു ഇൻകം ബേസ്ഡും കൂടിയാണ് അപ്പൊ കത്തറിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓഫീസ് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് ഉച്ചരിക്കൊക്കെ ഓഫീസ് ഉള്ളു ഇറങ്ങും ലുലുലു പോകും മലബാറിൽ ഗോൾഡി കയറും ഒരു കുഞ്ഞു മോതിരം വാങ്ങിച്ചിട്ട് വരും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ഷോപ്പിങ്ങിന് പോകും പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് നമുക്കത് എന്താ പറയാ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ ആലോചിച്ചിരുന്നില്ല നമുക്ക് ആ ഒരു ഇൻകം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ ഇത് വാങ്ങിക്കാം ഇത് വാങ്ങിക്കാം എന്നുള്ള ഒരു ഇതിലുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ വന്നിട്ട് ആ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി എത്താൻ ടൈം എടുക്കും പിന്നെ ആണെങ്കിൽ തന്നെയും സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനും തോന്നില്ലത് ഇപ്പൊ എന്തിനാ അത് എന്നുള്ളൊരു തോന്നലുണ്ട് ഒരു ഗോൾഡ് അവിടെ വാങ്ങണം പണിക്കൂലി മാത്രം എക്സ്ട്രാ നോക്കിയാണ് ഇവിടെ പണിക്കൂലി നോക്കണം എച്ച് എസ് ടി ജി എസ് ടി പിന്നെ എന്തൊക്കെ എസ് ടി എ നോക്കിയിട്ട് വേണം ഇത് ഒരു സാധനം വാങ്ങാൻ സ്വർണ്ണമാകുമ്പോ പോട്ടെ എന്തായാലും ഏത് സാധനം എടുക്കുകയാണെങ്കിലും ആ പൈസ തന്നെയാ ഒരു സിനിമയ്ക്ക് പോണം വിചാരിച്ചു അത്തറിൽ ഏഷ്യൻ ടൗൺ പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഏഷ്യ ടൗൺ പറഞ്ഞിട്ടൊരു സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെ നാലഞ്ച് തിയേറ്ററുകൾ ഉണ്ട് അവിടെ പോയിട്ടൊരു തിയേറ്റർ അവിടെ പോയിട്ട് സിനിമ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത് റിയാലായിരുന്നു അവിടെ പതിനഞ്ച് മുതൽ പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് റിയാലായിക്കോട്ടെ ഏ എന്നുള്ള രീതിയിലാണെന്ന് വിചാരിച്ചു ഇവിടെ ഒരു സിനിമ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇരുപത് ഡോളർ കൊടുക്കണം എന്റെ അറിയില്ല ഒരു പതിനഞ്ചിന് പതിനഞ്ച് ഡോളറിന് മേലെയാണ് അപ്പൊ അവിടെ ഇരുപത് ഇവിടെ ഇരുപത് പറയാൻ എളുപ്പമാണ് പക്ഷെ അതിന് മുന്നേ ഇറങ്ങണം സിമ്പിള് പറയാന്നുള്ളൂ അതാണ് ഡിഫറൻസ് അപ്പൊ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിന്റെ കാര്യത്തിൽ അതാണ് നമ്മുടെ ഇൻകം സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉണ്ടാവണം ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉണ്ടാവണം എല്ലാം കൂടെ വരെ നമുക്ക് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മെന്റൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉണ്ടാവണം അതാണ് പ്രശ്നം ഒരു വാട്ടർ തീം പാർക്ക് ഉണ്ട് ഇവിടെ അതും എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് ഒരു ഒരു സൂ കാണാൻ പോകണം അതും എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് ഇത് സൂല് എഴുതി വെച്ചാൽ മുപ്പത്തഞ്ച് ഡോളർ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ഡോളർ ഒക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ സൈഡ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒരു പത്ത് ഡോളർ എക്സ്ട്രാ ടാക്സ് ലൈഫ്സ്റ്റൈൽ അത് തന്നെ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നമ്മളെ എന്റർടൈൻമെന്റ് ആയാലും നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഔട്ടിംഗ് പോകുന്നതാണെങ്കിലും പുറത്ത് പോയി ഫുഡ് കഴിക്കുന്നതായാലും നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ ഒരു ജീവിത രീതി ആയാലും മൊത്തത്തിൽ ഒരു മാറ്റം വരും ആ ഗൾഫിലത്തെ ഒരു സ്റ്റൈൽ ഇവിടെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഭയങ്കര പിടിച്ച് ജീവിക്കേണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ഇവൻ ഒരു കള്ള് വാങ്ങാൻ പോകേണ്ട ഒരു ആ പോയാലും അതിലും ടാക്സ് ഉണ്ട് പോട്ടെ അത് പോട്ടെ എന്നല്ലേ അതിന് ടാക്സ് എല്ലാം ഞാൻ പോട്ടെ എന്നല്ലേ പറഞ്ഞുള്ളൂ ടാക്സ് ടാക്സ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടാനുള്ള പ്രതീക്ഷണമാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് മെഡിക്കലിന്റെ രീതിയിലാണെങ്കിലും ശരി നമുക്ക് പിള്ളേരെ പഠിത്തത്തിലാണെങ്കിൽ ശരി നമ്മുടെ ഭാവിയിൽ പെൻഷൻ ആണെങ്കിൽ ശരി തിരിച്ചു കിട്ടും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ തലയ്ക്ക് പോകാം അപ്പൊ വേറെ കാര്യം പറയാവുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ എന്റർടൈൻമെന്റ് ഒരു ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ആൾക്കാർ പറയുന്ന ഒരു സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ അവിടെ ചെന്നിട്ട് കാനഡിയൻ പാസ്പോർട്ട് എടുത്തിട്ട് വേണം എനിക്ക് നൂറ്റി അൻപത
നാട്ടിൽ നിന്ന് കയറി വരുന്നവർക്ക് ചിലപ്പോ ഇതൊക്കെ ഒരു സ്വർഗം തന്നെയായിരിക്കും അങ്ങനെ റിലേറ്റ് ചെയ്ത ഒരാളുണ്ട് കാരണം നാട്ടില് മൊത്തം ഒരു മന്ത്ലി പതിനായിരം രൂപ മാത്രം ഇൻകം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നപ്പോ മിനിമം ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡോളർ ആണല്ലോ അങ്ങനെ വെച്ച് അവൻ ചെയ്യുമ്പോ അത് ബെറ്റർ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞവരും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഗൾഫിൽ നിന്ന് വരുന്നവർക്കാണ് ഒന്നും കൂടി സെറ്റിലാകാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് ഗൾഫിൽ നിന്ന് കയറി വരുമ്പോ നല്ല ജോലി അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ജോലിയാണ് നല്ല ഇൻകം വരുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നിലും ചിന്തിച്ചിട്ട് കയറിയാൽ മതി ഓൾസോ കപ്പിളായിട്ട് വരുന്നവർ രണ്ടുപേരും അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിൽ വരാ ഭർത്താവ് നിർബന്ധിച്ചിട്ട് ഭാര്യ വരികയോ ഭാര്യ നിർബന്ധിച്ചിട്ട് ഭർത്താവ് വരികയോ വന്നതിന് ശേഷം ഇവിടെ വന്നിട്ട് നീ പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നേ എന്നുള്ള വഴക്കുകളൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി നല്ലത് ആദ്യമേ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് നല്ലതാണ് കാരണം ഓസ്ട്രേലിയ പോയപ്പോ തന്നെ എനിക്ക് ഏകദേശം കാര്യം പിടി തുടങ്ങി അതായത് നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുമോ എന്നുള്ള ഒരു ഡൗട്ട് തന്നെ വന്നിറങ്ങി ആരും എട്ട് മാസം എന്നുള്ളൂ പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് ആക്ച്വലി ഓസ്ട്രേലിയ ഒരു ലേണിംഗ് ലെസൺ ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾ പ്രിപ്പയർഡ് അല്ലാതെ പോയതായിരുന്നു ലൈക്ക് അവിടെ പോയി ജോലി കിട്ടും അങ്ങനെ കിട്ടും എന്നുള്ളതിൽ പോയിട്ടോ പിന്നെ ഗൾഫിൽ നിന്ന് പോയൊരു അറ്റച്ച്മെന്റ് പറ്റാത്ത കാരണം ഞങ്ങൾ പോകുന്നേ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തത് അവിടെ ചെന്നപ്പോ മനസ്സ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ ഞാൻ എന്റെ ഫീൽഡിൽ തന്നെ ജോലി എടുക്കുള്ളൂ എന്ന് ഇങ്ങനെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് മൂന്ന് മാസം കിട്ടാൻ പിന്നെ എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയാൽ മതി എന്നുള്ളത് അതും കിട്ടിയില്ല അതും കിട്ടില്ല പിന്നെ എനിക്ക് കിട്ടിയത് എന്റെ ഡെലിവറിയുടെ രണ്ട് മാസം ഉള്ളപ്പോഴാണ് ഒരു ജോലി കിട്ടിയത് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിന് പോകണ്ട ആവശ്യം നമ്മൾ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ അവരെ കമ്പനിനെ പറ്റിക്കില്ല സാമിനോട് ജനിക്കാനായിരുന്നു തിരിച്ചു വന്നിട്ട് ഖത്തറിൽ ഡാനിക്കും ജനിക്കാനായിരുന്നു കാറുകളെ കുറിച്ചാണ് ഏതൊരു ഫാമിലി കാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ കൊറോള അല്ലെങ്കിൽ ക്യാമറി അങ്ങനെയൊക്കെ കാർ ടയോട്ട ടയോട്ട കാർ ഇപ്പൊ അതിന്റെ തന്നെ ഡിഫറൻസ് പറയണമെങ്കിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം പ്രൈസ് ഒക്കെ തന്നെയായിരിക്കും ഇവിടെ മുപ്പത്തൊമ്പതിനായിരം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് മുതൽ നാൽപ്പതിന് ഉള്ളിൽ വരുന്ന ഡോളറിൽ വരുന്ന കാർ ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ ഗൾഫിൽ അത് എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് മുതൽ ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനായിരം ഡോ ധർമ്മസിന്റെ അടുത്ത് വരുന്ന കാർ ആയിരിക്കാം സെയിം വാല്യൂ വൈസ് സെയിം ആയിരിക്കാം പക്ഷേ ഈ സാധനം ദുബായിൽ ഇതേ സാധനം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടയോട്ട ക്യാമറി എസ് എസ് സി എന്നൊരു മോഡൽ എടുക്കാൻ വിചാരിച്ചു ഇന്നിന്റെ റേഞ്ചാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് അതായത് ഇവിടെ ഒരു മുപ്പത്തയ്യായിരം അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത്തൊമ്പതിനായിരം ഡോളറും ഗൾഫിൽ ആ ഒരു ലക്ഷത്തി അയ്യായിരം റദംസ് വരുന്ന വിചാരിച്ചു ഇത് നമ്മൾ ഗൾഫിൽ എടുക്കുന്ന വണ്ടിക്ക് നമുക്ക് എന്ത് എന്താ ഗുണം വെച്ചാൽ അതിന്റെ കൂടെ ഒരു വൺ ഇയർ ഇൻഷുറൻസ് ഇങ്ങോട്ട് ഒരു ഫ്രീ ആയിട്ട് തരും അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ കൂടെ കുറച്ച് കുറെ എന്താ പറയാ ഗിഫ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു ഫ്രീ ആയിട്ട് തരും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പൊ ഒരു റംദാൻ ഓഫറോ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂ ഇയർ ഓഫറൊക്കെ വരുമ്പോൾ കുറച്ച് ഡിസ്കൗണ്ട് നമുക്ക് തരും ഇത്രയും പറഞ്ഞ റേറ്റ് അവിടെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതിന് കൂടുതൽ പ്രൈസ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് വാങ്ങില്ല പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടെൻ തൗസൻഡിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡിന്റെ ഒക്കെ ഏതെങ്കിലും സർവീസ് ഫ്രീ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ ടിന്റ് മറ്റേ ചൂടിന്റെ ടിന്റ് നല്ല അടിപൊളി ത്രീ എം ഇന്റെ വില കൂടിയ ടിന്റ് അടിക്കാൻ അത് ചിലപ്പോൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് ചെയ്തു തരും ഇതൊക്കെയാണ് അവിടുത്തെ ഓഫറുകൾ ഉണ്ടാവുക ആ വണ്ടിക്കുമുള്ള വാല്യൂ വിൽക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് നമുക്ക് ഒരു അഞ്ചോ അല്ലോ ആറുപേരും കഴിഞ്ഞ് വിൽക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല വാല്യൂ കിട്ടും ഇവിടെയും ആ സെയിം കാർ എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ റേറ്റ് ഒക്കെ സെയിം ആയിരിക്കും സംഭവം കയ്യിൽ കയ്യിൽ കിട്ടുമ്പോൾ മിനിമം ഒരു എണ്ണായിരം ഒമ്പതിനായിരം ഡോളർ എക്സ്ട്രാ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഈ സാധനം കൈ കിട്ടില്ല കാരണം ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഉണ്ട് ടാക്സും അല്ല ടാക്സ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ട് വരും വിചാരിക്കാം ടാക്സും ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഒരു ഒമ്പതിനായിരം ഡോളർ എക്സ്ട്രാ വരും പിന്നെ എക്സ്പെൻസീവ് സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഷുറൻസ് ആണ് അപ്പൊ അവിടെ ഈ ഒരു സെയിം ക്യാമറയ്ക്ക് ഒരു വൺ ഇയർ ഇൻഷുറൻസ് ഫുൾ ഫുൾ കോംപ്രഹൻസീവ് ഫുൾ കവർ ഇൻഷുറൻസിന് വരുന്നത് ചിലപ്പോ ഒരു രണ്ടായിരം ടെറംസ് ആയിരിക്കും വർഷത്തേക്ക് ഇവിടെ ഇതേ സെയിം ക്യാമറയ്ക്ക് ഒരു മാസം വരുന്നത് മിനിമം ചിലപ്പോൾ മുന്നൂറ് ഡോളർ ആയിരിക്കും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ മനസ്സിലാവും ഒരു വർഷത്തേക്ക് എത്ര ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത് മുന്നൂറ് ഡോളർ പെർ മന്ത് ആണ
എല്ലായിടത്തും ഫോർ ജി ആയിട്ടില്ല ഫൈവ് ജി ആയിന്ന് പലയിടത്തും പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ പലയിടത്തും ഫോർ ജി പോലെ ആയിട്ടില്ല അവിടെ ഈ പറഞ്ഞ ഏറ്റവും ചിലാത്തും ഓരോടും നമ്മൾ ഫൈറ്റ് ആണ് ആരാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് നെറ്റ്വർക്ക് എന്നുള്ള കോമ്പറ്റീഷൻ ആണ് ഒരു കൊല്ലം എത്തി ചിലാത്തവൻ അടുത്ത കൊല്ലം ഓരോ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം പറയുന്ന സമയത്ത് എത്തി ചിലാത്ത് ആയിരുന്നു നമ്പർ വൺ ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ഇതായിരുന്നെങ്കിൽ ഇക്കൊല്ലം ഓരോ തിരിച്ചു പിടിച്ചു അത് തന്നെ മാറി മാറി എന്നാലും അവരുടെ നെറ്റ്വർക്കിന് അടുത്ത് പോലും എത്തുന്നില്ല ഇവിടുത്തെ റോജറോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ തെലസോ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോ മൊത്തത്തിൽ പറഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഈ വ്ലോഗ് ചെയ്യാനുള്ള ഉദ്ദേശം എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗൾഫിൽ നിന്ന് വരുന്നവർ ഇത് ഇത് ചോദ്യമാണ് ഞങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ പോണേ ഇന്ത്യനീ പിന്നെ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാൻ ആൾക്കാരുണ്ടോ കല്ലി വല്ലി അബിബി കല്ലി വല്ലി ആ നീ ബാക്കി പറഞ്ഞോ നമ്മള് വിചാരിച്ച പോയിന്റ് എല്ലാം കവർ ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഈ വ്ലോഗ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നു ചിലപ്പോ ഇവിടുത്തെ ഇൻഫ്ലേഷൻ കാരണമായിരിക്കും കേട്ടോ ഇപ്പൊ ഇവിടുത്തെ മാത്രമല്ല ലോകത്തിൽ മൊത്തമായിട്ട് ഇൻഫ്ലേഷൻ ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ വന്ന സമയത്ത് നൂറ് ഡോളറിന് വാങ്ങിച്ചത് ഒരു വർഷം ഡിഫറൻസ് ഉള്ള ഞങ്ങൾ പത്ത് വർഷം ഡിഫറൻസ് വാങ്ങിയാൽ ഒരു വർഷം മുന്നേ നൂറ് ഡോളറിന് വാങ്ങിച്ചെന്ന് സാധനം ഇപ്പൊ നൂറ്റമ്പത് ഡോളർ കൊടുത്താൽ കിട്ടും ശരിയല്ല ഞാൻ പറയും അമ്പത് ഡോളറിന് ഡിഫറൻസ് വൺ ഇയർ കൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അത് മേ ബി ഈ പറഞ്ഞ മൊത്തം ഗ്ലോബൽ ഇൻഫ്ലേഷന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ടാകാം അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇവിടുത്തെ ഗവൺമെന്റ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല പല കാര്യങ്ങളിലും റെന്റോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും കുറച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല വരുന്നവർക്ക് പിന്നെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഫിനാൻഷ്യൽ സപ്പോർട്ട് കിട്ടും മൈഗ്രന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നവർ റെഫ്യൂജീസ് വരുന്നവർക്കൊക്കെ സപ്പോർട്ട് കിട്ടും പക്ഷെ നമ്മളെ പോലെ ഒരു കാറ്റഗറി ഉണ്ട് വർക്ക് പെർമിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റുഡന്റ് എന്നുള്ളവർക്ക് അവർക്കൊന്നും ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല കനേഡിയൻസിന്റെ ഒക്കെ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻസ് ആണെങ്കിലും ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ എന്റെ ഓഫീസിൽ ഞാൻ ന്യൂ കമർ ആണ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അവർ ഓക്കെ ഫിനാൻഷ്യൽ സപ്പോർട്ട് ഒക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ബോധ്യത്തിൽ അവരിരിക്കുന്നു പക്ഷെ അതല്ല കാര്യം ുള്ളവർക്കുള്ള ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് കയറി വരുമ്പോഴുള്ള ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് കുട്ടികളായിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് കുട്ടികൾക്കുള്ള ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടും ചൈൽഡ് കെയർ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടും അല്ലാത്തവര് പതിനെട്ട് മാസം വെയിറ്റ് ചെയ്താലേ കിട്ടുള്ളൂ അതെ അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ ഒരു ആയിരം ഡോളറെങ്കിലും മിനിമം കിട്ടില്ല രണ്ടു പിള്ളേരുണ്ടെങ്കിൽ അതെ രണ്ടു പിള്ളേരുണ്ടെങ്കിൽ തട്ടി മുട്ടി ഒരു ആയിരം ഡോളർ കിട്ടും അത് വെച്ച് തന്നെ ജീവിക്കാം മന്ത്ലി എക്സ്പെൻസ് ഒരു വീട്ടിനകത്ത് ഇപ്പൊ പലരും പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ ചാമസിന്റെ പ്ലേസ്മെന്റിലാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ആയിരം ഡോളർ വരുന്നുള്ളൂ മൊത്തം ആ ഒരു ഇതിനെ അവർ വൺ ബെഡ്റൂമിൽ ഒതുങ്ങി കൂടാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനത്തെ പി ആർ ആയിട്ട് വരുമ്പോ അവര് ഒരു നല്ലൊരു ജോലി സെറ്റിൽ ആവുന്നത് വരെ സോ ബി പ്രിപ്പയർഡ് ആയിട്ട് വരിക ഞങ്ങളുടെ പ്ലാൻ ഇതാണ് ഞങ്ങൾ വന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ള ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ വന്ന് നല്ലൊരു ലൈഫ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഭാവി ഭാവി സുരക്ഷിതമാക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമുള്ളൂ നാട്ടിൽ പോയി ജീവിക്കുക എന്നൊക്കെ പലരും പറഞ്ഞു എനിക്ക് നാട്ടിൽ പോയി ജീവിച്ചോളെ നാട്ടില് നാട്ടില് ഞങ്ങൾ നാട്ടില് ട്രൈ ചെയ്തതാണ് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാം നിർത്തി നാട്ടിലേക്ക് പോയ ടീമുകളാണ് ഞങ്ങൾ അവിടെ ഉള്ളവരൊന്നും ഐലിയൻസ് ഒന്നും അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അവിടെ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല ഒരു ഒരു നല്ല റെസ്റ്റോറന്റ് പറയാൻ പറ്റുമോ നല്ല ഫുഡ് സുരക്ഷിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫുഡ് കിട്ടുന്ന ഏതെങ്കിലും തർപ്പിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഒരു ഫുഡ് ഒരു റെസ്റ്റോറന്റ് പേര് ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷൻ എടുത്തു എത്ര കടകള ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്ത് പൂട്ടിക്കുന്നത് നോൺ വെജ് ആയാലും ശരി വെജിറ്റേറിയൻ ആണെങ്കിലും ശരി യു എ ഇന്ന് മാറാൻ കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ യു എയിൽ എനിക്ക് തിരിച്ച് വീണ്ടും നാട്ടിലേക്ക് തന്നെ പോകേണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ യു എ എന്നല്ല ഏതൊരു ഗൾഫ് രാജ്യത്താണെങ്കിലും തിരിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് തന്നെ നാട്ടിലേക്ക് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ നാട്ടിലേക്ക് പോകാതെ ഇവിടെ വരുന്നത് ഇവിടത്തെ കാര്യം ഞങ്ങളുടെ ഇനി ഫൈനൽ ആയിട്ടില്ല വി ആർ സ്റ്റിൽ ടെമ്പററി റെസിഡൻസ് ഇനിയുള്ള സ്റ്റെപ്പുകൾ ഉണ്ട് അത് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഹോപ്പിലാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കമന്റുകളെല്ലാം അറിയിക്കുക ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ